。这肉是不好吃还是怎么着？多吃一点，下午好好教训一下马俊涛啊！是，实在太疼。可是这么多我也吃不了。哎，让弟吃啊！来，我吃点。你送我肉，那不要白不要，谢谢你。你看着我干嘛呀？嗯，没什么，就是觉得吴景浩挺有前途的。嗯。啊，是，你别说，他打架虽然不行，吵架还是可以的。他吵架能力我还是见识过的。哎呦，你什么时候比我还了解他了？我没说。我没说错呀。是吗？那我搬回课的辩论，你想好了没有？没有。没有的话，那我给你提供一些素材吧。嗯，比如说我们家振宇啊，他又来了。你先听我说完嘛。嗯，你说。我们家振宇啊，他的第一首歌叫《最想说的话》，听说当时投了十几家唱片公司，没有一家要的。后来还是他自己录了一段自弹自唱的 demo 视频，放到优酷的网上，结果突然一下子就火了。说，如果他当时没有坚持自己的梦想的话，怎么会知道现在可以这么成功？也许就要碌碌无为的过一生了。所以说啊，如果大家都被现实所打败的话，那以后谁会去发明电灯啊？谁又会登上月球呢？你我,的我觉得，只要能坚持自己梦想的人，都可以成为我们的精神支柱。白振，他就是。追不回的时间。其实，振宇学习挺好的，你也聪明。就算不是歌手，那也是个成功的人。啊？说什么？一首歌放到网上那么多人喜欢，我去唱片公司却没有人要，真的相信这个事吗？你字写的好看，你帮我写吧。好吧。白振。你怎么不多投几家呀？去就去最好的。好，那我们现在把桌椅分成两边，然后中间留出一条走道。呃，梦想组的同学呢坐在左边，现实组的同学坐在右边。大家现在行动起来吧！现在大家已经……哎，马俊涛，你怎么还坐在这儿啊？我懒得动。老师快来了，一节课只有四十分钟，你别浪费时间，快起来！我懒得动，我就坐这儿，怎么了？快走！我不行，我叫你走。这样吧，咱俩掰手腕，你要赢了我就走。
纪律，还影响别的班上课。以后你们班班会全部取消，把位置恢复了，回到自己座位上。学校开会，已经点名批评你们班好几次了。现在领导就盯着你。我跟你说了多少遍了，对这帮孩子要严厉一点。可你就是性子软。总之，你自己小心点，别等哪天，这帮小兔崽子给你惹出什么事儿来，没人能保得了你。看什么呢？以后我会注意的，对不起，让您费心了。你自己回去反省一下，这节课我来上。这节课我是要来上的，你们班主任非要给你们开班会，可你们看看你们自己，哪儿对得起他？既然没办法好好开班会，那以后就老老实实给我上课。卷子拿出来，接着做。廖老师他不会有事吧？放心，到了是不会有事的。还在担心肖老师。我选好了，我看看，这个不行，纸质太粗糙了，换一个吧。我就要这个，为什么呀？便宜。
景浩最近有点过于殷勤了，但他说的话还挺有用。